എല്ലാവർക്കും ലീഡ്സ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പവർ കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് അഥവാ ഫിലമൻ ലാമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ബൾബിലേക്ക് പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എങ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് അതായത് നീളത്തിലുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സുകളുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് അതിന് രണ്ടറ്റത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരുവശത്തായിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളുണ്ട് അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബൾബിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അനുയോജ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാതകം നിറയ്ക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വാതകം ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ നിറയ്ക്കും ആ നിറച്ച വാതകത്തിനനുസൃതമായിട്ടാണ് ഇതിൻ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ലഭിക്കുക പ്രകാശം ലഭിക്കുക അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചില ഉത്സവ പറമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണ വീട്ടിലല്ല നമ്മൾ ഈ പച്ചയും നീലയും ചുവപ്പൊക്കെ പ്രകാശം തരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ബൾബ് കാണും ഒരു വലിയ കൂടിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് അതിലിങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോങ് ട്യൂബ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ലോങ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു വോൾട്ടത കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയണം നമ്മളൊരു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതക തന്മാത്രകൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അയോണീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ അയോണീകരിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യും അയോണീകരിക്കാത്ത തന്മാത്രകളുമായി കൂട്ടിമുട്ടിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇത് ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നിലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വാതക തന്മാത്രകൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈഡ്രജനോ അല്ലെങ്കിൽ നൈഡ്രജൻ എല്ലാം നിറയ്ക്കാൻ വിചാരിക്കുക എച്ച് ടു അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടു ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അത് നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കും ഇത് എന്ത് ചെയ്യും അയോണൈസ് ചെയ്യും അയോണീകരിക്കും ഇത് അയോ അയോണീകരിച്ച ഈ തന്മാത്ര അയോണീകരിക്കാത്ത തന്മാത്രയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടിമുട്ടും ഈ കൂട്ടിമുട്ടലിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇത് ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നിലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നിലയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് എന്ത് കൈവരിക്കണം സ്ഥിരത കൈവരിക്കണം സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക കിട്ടിയ ഊർജത്തെ അത് പ്രകാശ ഊർജമാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യൂ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുറന്തള്ളും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിറച്ച വാതക തന്മാത്രകൾക്ക് ഡിസ്ചാർജ് സംഭവിക്കുന്നു അത് ഡിസ്ചാർജ് സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നിലയിൽ എത്തിപ്പെടുകയും ഈ ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നിലയിൽ നിന്നും അതിന് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് താഴ്ന്ന ഊർജ്ജ നിലയിലേക്ക് വരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കിട്ടിയ ഊർജ്ജത്തെ അത് ഏതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പുറന്തള്ളും പ്രകാശത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അത് പുറന്തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഇതിൻ്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് പുറന്തള്ളുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകത്തിന് അനുസൃതമായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നിറച്ചെങ്കിൽ നീലയായിരിക്കും നൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ചുവപ്പായിരിക്കും മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ വെള്ളയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നിറയ്ക്കുന്ന സോഡിയാണെങ്കിൽ മഞ്ഞയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നിറയ്ക്കുന്ന ഏത് വാതകമാണോ ആ വാതകത്തിനനുസൃതമായിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രകാശം ലഭിക്കുക ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന് രണ്ടറ്റത്തായിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വാതക തന്മാത്രകൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലേ
അതേപോലെ ആർക്ക് ലാമ്പ് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം നടക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അതായത് വാതക തന്മാറ്റകളുടെ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ പ്രകാശോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പം ഇത്രയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ആ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ആ ട്യൂബ്ലൈറ്റിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ലോങ് ഗ്ലാസ് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഒരു വെളുത്തൊരു പദാർത്ഥം ഇങ്ങനെ ലേപനം ചെയ്തിരിക്കും ഒരു വെളുത്ത പദാർത്ഥം ലേപനം ചെയ്തിരിക്കും ആ വെളുത്ത പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയാണ് ഈ മെർക്കുറി കൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രകൃതിക്ക് വളരെ ആരോഗ്യം കാരണം ഇതൊരു പോയിഷനസ് ഒരു വിഷപദാർത്ഥമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുറത്ത് ലേപനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതാ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് മെർക്കുറി പോലെയുള്ള വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രകൃതിക്ക് എന്താണ് ഹാനികരമാണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗ ശൂന്യമാകുമ്പോൾ ഇത് വലിച്ചെറിയും അപ്പോൾ ഇത് ജലാശയങ്ങളിൽ അല്ലെ മണ്ണിലെല്ലാം എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് ജീവനെ ഭീഷണിയായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഫ്ലൂറസ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പും അതേപോലെ നമ്മൾ ഫിലമൻ ലാമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വാതക തന്മാറ്റകൾ അയോണീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് നടന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ചുട്ടുപഴുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഊർജത്തിൻ്റെ വിനിയോഗം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിലമൻ ലാമ്പിൽ എന്നാൽ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഊർജ വിനിയോഗം വളരെ കുറവാണ് അതേപോലെ ഫിലമൻ ലാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് താപരൂപത്തിലുള്ള ഊർജ നഷ്ടം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് താപരൂപത്തിലുള്ള ഊർജ നഷ്ടം ഫിലമൻ ലാമ്പിന് അപേക്ഷ എന്താണ് കുറവാണ് അതേപോലെ ഫിലമൻ ലാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് വിഷപദാർത്ഥങ്ങളില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ മെർക്കുറി പോലെയുള്ള വിഷപദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രകൃതിക്ക് ഹാനികരമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് പ്രകാശഫലത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് അഥവാ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ് എൽ ഇ ഡിൻ്റെ നമ്മളിപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം എൽ ഇ ഡിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം എന്ന് പറയുക ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് അപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അർദ്ധ ചാലകമാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കും ഇതൊരു അർദ്ധ ചാലക മെറ്റീരിയൽ അതായത് പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അർദ്ധ ചാലക ക്രിസ്റ്റലുകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് എൽ ഇ ഡി ഉണ്ടാകിയിരിക്കുന്നത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ അകത്ത് ഉയർന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് ഊർജം പുറന്തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ മേന്മകളും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം വളരെ ഊർജ വിനിയോഗം കുറഞ്ഞ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഊർജം കുറവാണ് അതേപോലെ പ്രകൃതിക്ക് ഇത് യാതൊരു വിധത്തിലും എന്തല്ല ദോഷമായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു അന്വേഷണമാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ കണ്ടെത്തലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അപ്പം എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവും ഇതാണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തത് ഇത് ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ബേ ഇതിൻ്റെ ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് യൂണിറ്റ് ഇതാണ് ഹോൾഡറുമായി നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക അതായത് ഇത് ഹോൾഡറിൽ ബന്ധിക്കുമാണ് അവിടെ ടൈറ്റ് അതായത് ഈ രണ്ട് പിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ രണ്ട് ലീഡ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഫേസ് ന്യൂട്രലും കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ബേസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് ഹോൾഡറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇതാണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു
പിന്നെ ഉള്ളത് ബേസ് യൂണിറ്റും അതേപോലെ ഈ പി സി ബി ആണ് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഈ പി സി ബിമ്മിലാണ് എന്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രിൻ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഈ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ സി വൈദ്യുതിയാണ് എന്താണ് എ സി എന്താണ് ഡി സി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും അപ്പം ഈ എ സി വൈദ്യയെ എന്താക്കി മാറ്റണം ഡി സി ആക്കി മാറ്റണം എ സി വൈദ്യയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്രമീകരണമാണിത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എ സി ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ക്രമീകരണത്തിന് നിങ്ങൾ റെക്റ്റിഫയർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ പഠിക്കും ആ റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അത് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് അതേപോലെ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ കുറച്ച് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ എന്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും പുറത്തായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എൻ്റെ പേര് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൽ ഇ ഡിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഒന്നുകൂടിയും പറയുകയാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബേസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ബേസ് യൂണിറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണ് അടുത്തത് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പാണ് ഡിഫ്യൂസർ ഡിഫ്യൂസർ കപ്പാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡാണ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് പിന്നെ ഏതാണ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പി സി ബി പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് പി സി ബി ആണ് അപ്പം ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾഡറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബേസ് യൂണിറ്റ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് താപത്തെ ആഗ്രഹണം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന എ സി എ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന അല്ലേ ഡി സി ആക്കി കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റിഫയർ യൂണിറ്റ് ആണ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അത് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഈ എൽ ഇ ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി അതായത് എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്രധാന മേന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൽ ഇ ഡി പ്രധാന മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇതിന് എൽ ഇ ഡിക്ക് ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ല നമ്മളിപ്പം പഠിച്ച ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ അത് ഇതൊരു ഡയോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എന്തില്ല ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ല ഫിലമെൻ്റ് ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ താപരൂപത്തിലുള്ള എന്തില്ല ഊർജ നഷ്ടമില്ല ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ താപരൂപത്തിലുള്ള എന്തില്ല താപരൂപത്തിലുള്ള ഊർജ നഷ്ടമില്ല അല്ലെ ഊർജ നഷ്ടമില്ല ഇതാണ് ഏതിൻ്റെ മേന്മ ഒന്നാമത്തെ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് മെർക്കുറി പോലെയുള്ള വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ മെർക്കുറി പോലെയുള്ള വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലാത്തതിനാൽ പ്രകൃതിക്ക് എന്തല്ല ഹാനികരമായിട്ട് വരുന്നില്ല അതായത് മെർക്കുറി പോലെയുള്ള വിഷപദാർത്ഥങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് എന്തല്ല പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമല്ല അല്ലേ ദോഷകരമാണോ അല്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഇതിൻ്റെ ഊർജ വിനിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു അറുപത് വാട്ട്സിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പും അതേ സമയം ഒരു ഒമ്പത് വാട്ട്സിൻ്റെ എൽ ഇ ഡിയും ഒരേ വെളിച്ചം തരും അപ്പം കൂടുതൽ വിനിയോ ഊർജ വിനിയോഗം ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പിലാണ് എന്നാൽ ഊർജ വിനിയോഗം വളരെ കുറവാണ് ഇതിന് എൽ ഇ ഡി ബൾബിന് എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജ വിനിയോഗം കുറവാണ് അതേപോലെ കൂടുതൽ കാലം ഈട് നിൽക്കാൻ ഏത് സഹായിക്കും എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഇത് കൂടുതൽ മറ്റ് ബൾബുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കാലം ഈട് നിൽക്കും അതായത് ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് ഒരു ആറ് മാസമാണെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ഈട് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൂടുതൽ കാലം ഈട് നിൽക്കും പിന്നെ
പ്രതിരോധങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് അതായത് എങ്ങനെ ക്രമീകരണം അല്ലെ പ്രതിരോധത്തിന് എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം അപ്പം പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പ്രതീകം അല്ലേ ഇതാണ് പ്രതിരോധകത്തിൻ്റെ പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിലുണ്ടാവുന്ന തടസ്സങ്ങൾ അല്ലേ പ്രവാഹത്തിലുണ്ടാവുന്ന തടസ്സമാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആര ധർമ്മം പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അല്ലെ പ്രതിരോധകത്തിൻ്റെ എന്ത് പ്രതിരോധകത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രതിരോധകത്തിന് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് വോൾട്ടത ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കാം എന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രതിരോധങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കാം പ്രതിരോധങ്ങളെ എത്ര രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രേണി രീതി ഒന്ന് ശ്രേണി രീതി രണ്ടാമത്തത് സമാന്തര രീതി അല്ലെ സമാന്തര രീതിയിലും സമാന്തര സർക്യൂട്ടും ശ്രേണി സർക്യൂട്ടും അപ്പൊ ശ്രേണി രീതിയിലും ഘടിപ്പിക്കാം സമാന്തര രീതിയിലും ഘടിപ്പിക്കാം എന്താണ് ശ്രേണി രീതി നമ്മൾ നോക്കുക ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധങ്ങളെ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇതാ ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി ഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നാ ഒന്നിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടല്ലേ മറ്റൊന്ന് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വേണം എത്ര വേണേൽ ഘടിപ്പിക്കും അല്ലേ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇങ്ങനെ എത്ര വേണേൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഘടിപ്പിച്ച് പോകാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി ഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ആർ വൺ ഇത് ആർ ടു ഇത് ആർ ത്രീൻ്റെ പേരാണ് പ്രതിരോധം ആർ വൺ അല്ലെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കുന്ന അതായത് ഒരു ട്രെയിൻ്റെ ബോഗി എങ്ങനെയാണോ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ശ്രേണി രീതി ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ട്രെയിൻ്റെ ബോഗി ഘടിപ്പിച്ച രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായിട്ട് ഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ശ്രേണി രീതി അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയണം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആകെ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആകെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് സഫല പ്രതിരോധം എന്നതിനെ പറയാം ആകെ പ്രതിരോധത്തിനെ വിളിക്കുക സഫല സഫല പ്രതിരോധം എന്താണ് സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിനെ എല്ലാം കൂട്ടുക അതായത് ആർ വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അതായത് ശ്രേണി രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സർക്യൂട്ട് തന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സഫല പ്രതിരോധം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ടാൽ മതി അതായത് ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് എങ്കിൽ ഉത്തരം എത്ര വരിക രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് അല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ഓം എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലേ ഇതാണ് സഫല പ്രതിരോധം കാണാൻ അല്ലേ ഉള്ള സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയാം അതായത് സഫല പ്രതിരോധ സമൂഹം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എത്ര എണ്ണുണ്ടോ അങ്ങനെ പോയി ഇതിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് ധരിക്കുക അപ്പോൾ ആർ ആർ ഫോർ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ധരിക്കുക പ്ലസ് ആർ ഫൈവ് ഇതിങ്ങനെ പോയി കൊണ്ടുവരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് സഫല പ്രതിരോധം കാണേണ്ട സംഭവിക്കുക മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഞാനൊരു മൂന്ന് വോൾട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ മൂന്ന് വോൾട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക രണ്ട് പ്രതിരോധ ആളും ഇവിടെ അപ്പം മൂന്ന് വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓം ഒരു ഓം അല്ലേ രണ്ട് ഓമിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധം ഒരു ഓമിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വോൾട്ട് ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് ഓമിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ഓമിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കറണ്ട് ഞാൻ ഐ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഓം കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടും ഒരു ഓം കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഐ ഈക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് ഐ ഈക്കൾ വി ബൈ ആർ വി ബൈ ആർ എന്ന് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് മൂന്ന് ബൈ എത്ര വരിക രണ്ടും പ്ലസ് ഒന്നില്ലേ സഫല പ്രതിരോധം മൊത്ത
എത്ര ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചാലും എത്ര ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചാലും അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും കറണ്ട് എപ്പോഴും ഐ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തുല്യമാണ് ഏതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രേണി രീതിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഏ രണ്ടാമത് നോക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ രണ്ട് ഓമിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടും ഓരോ ഓമിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടും തുല്യമായിരിക്കില്ല അതെന്താ നോക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വി വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വി ടു ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ആർ വണ്ണിന് കിട്ടുന്ന വി വണ്ണും ആർ ടുവിന് കിട്ടുന്ന വി ടു അപ്പം വി എന്ന് പറയുന്ന ഐ ആർ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വി സമം ഐ ആർ ആണ് അതായത് ഓംനിയ പ്രകാരം ഓംനിയ പ്രകാരം എന്താണ് വി സമം ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് കറണ്ടിന് പ്രതിരോധം ഒന്നും കുണിക്കല്ലേ അപ്പൊ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ആംബിയർ ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധം എത്രയാണ് അതായത് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അല്ലേ ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാ ടു വോൾട്ട് അപ്പൊ വി വി വണ്ണിന് കിട്ടുന്ന എത്രയാ ടു വോൾട്ട് ആണ് അതേസമയം ഇനി വി ടുവിന് കിട്ടുന്ന വി ടു എത്രയാ നോക്കുക വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു ആയിരിക്കും ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അപ്പം ഈ വി വണ്ണും വി ടുവും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ശ്രേണി രീതിയിൽ എപ്പോഴും വോൾട്ടത വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വോൾട്ടത വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത് ഓർമ്മിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മൂന്ന് വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആയിരിക്കും വോൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് വോൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വി എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കറണ്ട് തുല്യം ശ്രേണി രീതിയിൽ കറണ്ട് തുല്യം അതേപോലെ വോൾട്ടത വ്യത്യസ്തം എപ്പോഴും കൂടുതൽ വോൾട്ടത വോൾട്ടത കിട്ടുക ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രതിരോധം ഉള്ളതിനാണ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ പ്രതിരോധം രണ്ടായിരം രണ്ട് വോൾട്ട് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നാം നേരച്ച മൂന്ന് വോൾട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം വില ഒരേ ഒന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് കറണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെ വരണമെന്നില്ല പ്രതിരോധം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് വോൾട്ട് കിട്ടി അതായത് പ്രതിരോധം രണ്ടായതിനാണ് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടി ഒന്നിന് വോൾട്ടേജ് കുറവാ അല്ലേ ഒന്നിന് ഒരു വോൾട്ടല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും വലിയ വില ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള നാല് ഓമും ഇത് മൂന്ന് ഓമും അംഗീകരിക്കാം കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും നാല് ഓമിന് ഏത് രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പം ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അത് നമ്മളിപ്പോൾ എൽ ഇ ഡികളെല്ലാം അല്ലെ ബൾബ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ബൾബ് ആക്കി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ബൾബിനൊരു പ്രതിരോധം ഇല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ബൾബ് ഇതാ ഇതാണ് ബൾബിൻ്റെ പ്രതിരോധം കണ്ടോ പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വോൾട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അൻപത് വാട്സിൻ്റെ ബൾബും ഇതൊരു നൂറ് വാട്സിൻ്റെ ബൾബും ഓക്കെ നൂറ് വാട്സിൻ്റെ ബൾബും അൻപത് വാട്സിൻ്റെ ബൾബും അപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏത് ബൾബാണ് കൂടുതലായി പ്രകാശിക്കുക ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഏത് ബൾബാണ് കൂടുതലായി പ്രകാശിക്കുക ഒരു അൻപത് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബ് ഉണ്ട് നൂറ് ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്താണ് ആ നൂറ് വാട്ടിനല്ലേ കൂടുതൽ അല്ലെ പവർ കൂടുതൽ നൂറല്ലേ ഇപ്പം നൂറാണ് നല്ലവണ്ണം കത്തുമെന്ന് നമുക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല കാരണം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രതി ഈ ബൾബിന് ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അല്ലേ ഈ ബൾബിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടാവും ഈ ബൾബിൻ്റെ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പി ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് വി ബൈ സോറി പി ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ എനിക്ക് ആറ് കിട്ടണം ആറ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബൾബിൻ്റെ ആ പ്രതിരോധമാണ് കിട്ടേണ്ടത് ആറ് സമയം എന്ത് വരും ബി സ്ക്വയർ ബൈ പി എന്ന് വരും ബി സ്ക്വയർ
ഇതിൻ്റെ പവർ അമ്പത് അപ്പം ചെയ്തു നോക്കിയ സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടി എണ്ണൂറ് ഓമ കിട്ടി അതിന് രണ്ടാമത്തെ ബൾബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബൾബിൻ്റെ നമുക്ക് നൂറാണ് അപ്പം നൂറ് ഇൻറ്റു സോറി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ബൈ നൂറ് അല്ലേ പവർ നൂറാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ബൈ നൂറ് ഇപ്പോൾ പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോലെ ഇരുന്നൂ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് പോവുക ഇരുന്നൂറിൽ നൂറ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു എത്ര കിട്ടും നാനൂറ് ഓമ കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടി നാനൂറ് ഓമ ഏതിനാ പ്രതിരോധം കൂടുതൽ ഈ അൻപത് വാട്സിനാണ് അല്ലേ ഇത് ചെയ്തു നോക്കാണ്ട് പറയാം എങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉത്തരം ത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്താനൊരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പവർ കുറഞ്ഞതിന് പ്രതിരോധം കൂടുതലായിരിക്കും എപ്പോഴും പവർ കുറഞ്ഞ ഉപകരണത്തിന് പ്രതിരോധം കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓർപ്പിച്ചു വെക്കുക എപ്പോഴും പവർ കുറഞ്ഞ ഉപകരണത്തിന് പ്രതിരോധം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം പ്രതിരോധം കൂടുതൽ നോക്കി ഇവിടെ അൻപത് വാട്സിന് എണ്ണൂറും നൂറ് വാട്സിന് നാനൂറും അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ നേരത്തെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഏതിനാ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുക കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുക എപ്പോഴും ഏതിനാണ് പ്രതിരോധം കൂടിയാണ് അപ്പൊ അൻപത് വാട്സിനാണ് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുക അപ്പൊ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കില്ല നല്ലെണ്ണം പ്രകാശിക്കുക അപ്പൊ അൻപത് വാട്സിന്റെ ബൾബാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രകാശിക്കുക ഏത് രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രേണി രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് പ്രയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ശ്രേണി രീതിയിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പവർ കുറഞ്ഞ ബൾബ് നല്ലോണം പ്രകാശിക്കുക അത് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക പവർ കൂടിയ ബൾബിന് അത്രയും പ്രകാശം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇതിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഐ കാണുക ഐ കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വേണം ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അല്ലേ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ബൈ മൊത്തം എണ്ണൂറും നാനൂറ് എത്ര ഉണ്ടാവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലെ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടണ്ടേ സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടിയും കൂട്ടിയാലുള്ള അല്ലേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സീറോ സീറോ രണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഒന്ന് ബൈ ആറ് ആംബിയർ വൺ ബൈ സിക്സ് ആംബിയർ അതാ കിട്ടുക അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ ആറ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഈന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആറ് വണ്ണം അതായത് ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ് അല്ലേ ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു നാനൂറ് അല്ലേ അപ്പം എപ്പോഴും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയ എപ്പോഴും ഏതിനായിരിക്കും ഈ എന്ത് കുറഞ്ഞതിനാ അല്ല എന്ത് കൂടിയതിനാ പ്രതിരോധം കൂടിയതിനാണ് അത് ഓർമ്മിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രേണി രീതിയിലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് തുല്യ വോൾട്ടത വ്യത്യസ്തം ഇനി അതിൻ്റെ സഫല പ്രതിരോധം ഇങ്ങനെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എത്ര അഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വരുമ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് ഓമ് എത്ര വന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ചും നാല് ഒമ്പത് ഒന്നുകൂടി വന്ന് അതൊരു അഞ്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എത്ര ഒമ്പത് അഞ്ചും പതിനാല് ഇതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി പോകും അതായത് സഫല പ്രതിരോധ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് അതായത് ഉപകരണ എൺ ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെ പ്രതിരോധ സർക്കൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സഫല പ്രതിരോധം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഫല പ്രതിരോധം കൂടി വരുന്നു സഫല പ്രതിരോധം കൂടി വരുന്നു അല്ലേ സഫല സഫല പ്രതിരോധം എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് സഫല പ്രതിരോധം കൂടുന്നു അല്ലെ പിന്നെന്താണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ മാത്രം എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് രണ്ട് ഓമിൻ്റെ മൂന്ന് ഓമിൻ്റെ എനിക്ക് ഇത് മാത്രം ഓൺ ആക്കണം ഇത് മാത്രം ഈ മൂന്ന് ഓമ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ച് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചാൽ ഇത് മാത്രം കത്തുവോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ കറണ്ട് വന്നിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എത്തുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ കറണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ എത്തി സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇതും പ്രകാശിക്കും ഇതും പ്രകാശിക്കും ബൾബാണെങ്കിലും അല്ലെ മറ്റൊരു ഉപകരണം ഇതും പ്രവർത്തിക്കും ഇതും പ്രവർത്തിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്വിച്ച് വെച്ചാൽ അതായത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്വിച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പ
അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രേണീ രീതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ സബല പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇങ്ങനെ പോവും അല്ലെ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണാണ് രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണാണ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സബല പ്രതിരോധം കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ സമാന്തരം നോക്കുക നമ്മൾ സമാന്തരം എങ്ങനെയായിരിക്കും സമാന്തരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സമാന്തരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിവിട ഇത് ആർ വൺ ഇത് ആർ ടു ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ഈ കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് കറണ്ടിന് പോകാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഈ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഈ ഒരു വഴിയുണ്ട് അല്ലേ കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു ഈ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ പിന്നീട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലേ അതായത് കറണ്ട് വിഭജിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സമാന്തര സമാന്തര രീതി എന്ന് വിളിക്കാം സമാന്തര രീതി അല്ലെ സമാന്തര സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് വിഭജിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കറണ്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ സർക്യൂട്ടിന് എന്താ വിളിക്കുക സമാന്തരം അല്ലെ ഇപ്പം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാതയിൽ കൂടെ ഒഴുകും കൂടുതൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും ഒഴുകുക ഏതിനകത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും ഒഴുകുക പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ സർക്യൂട്ട് വഴി കൂടി ആയിരിക്കും അല്ലെ പാത്ത് കൂടി ആയിരിക്കും ഏതാ നോക്കി ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വില കൊടുക്കുക പാർ വണ്ണിന് ഞാൻ രണ്ടോം ആർ ടു നാലോം ആർ ത്രീ വണ്ണോം ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏതിനാ പ്രതിരോധം കൂടുതൽ ഇതിനാണ് പ്രതിരോധം കൂടുതൽ ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രതിരോധം കുറവാ എപ്പോഴും കറണ്ട് പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ പാതയിലെ കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കുക കാരണം കറണ്ടിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവാണല്ലോ പ്രതിരോധം അപ്പം എപ്പോഴും കൂടുതൽ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുക അല്ലെ എപ്പോഴും കൂടുതൽ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുക ഏത് സർക്യൂട്ട് കൂടിയാ പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ പാതയിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സർക്യൂട്ട് കൂടിയാണ് കറണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഒഴുകുക അപ്പം ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ആംബിയർ ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മൂന്നായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെടും ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത് എത്ര ഉണ്ടാവും കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് ആംബിയർ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അത് കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് നിയമം ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കും അപ്പം നോക്കുക ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സഫല പ്രതിരോധം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സഫല പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള സമവാക്യം സഫല പ്രതിരോധം സഫല പ്രതിരോധം വൺ ബൈ ആർ സമം സഫല പ്രതിരോധം വൺ ബൈ ആർ സമം ഇവിടെ ഇപ്പം മൂന്നെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് ഒക്കെ രണ്ടെണ്ണം ഈ തൽക്കാലം വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇതിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണോ അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ആർ ടു അല്ലേ ഇൻറ്റു ഓക്കെ ആർ വൺ ഇൻ പ്ലസ് ആർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആർ വൺ ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം ഇത് വൺ ബൈ ആർ വൺ അല്ലേ നമുക്ക് ആറാ കിട്ടണ്ടേ അല്ലേ ആറല്ലേ പ്രതിരോധം സഫല പ്രതിരോധം ആറാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ നേരെ തല തിരിച്ചിടുക തല തിരിച്ചിടുന്ന എന്താ കിട്ടുക ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതായത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇങ്ങനെ കിട്ടൂലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് അങ്ങനെ പോകും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാമത് ഒരു വിലയോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ എന്ന് ഇടാൻ പാടില്ല ഇത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനോട് മൂന്നാമത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക മൂന്നെണ്ണം ആകുമ്പോൾ ഇൻറ്റോട് ആർ ത്രീ എന്ന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത് എന്ത്
R2 by R1 plus R2. R1 is 2. 2 is 4 by 2 plus 4. 2 is 8. 8 by 4 is 4. 8 by 6 is 2. 2 by 3 is 2. 2 by 3 is 2. 4 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 by 3 Okay, now we have to do this. We now, the current is the current. The current is the current. The current is the current. The current the current. The current the current. The current is 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 the Current with this third, the voltage and the room, Tulia Marica, the good dena, either power than the you, Kathanba Watts in a Balbana, Laidnur Walt in the Anba Watts in a Balbana, the Anba Watts and Agatu, the Bala, Nur Watts in a Balbana, Nur Watts and a poor power of good Ubagarana, Nalan Pragashi, and a good Pikimbo, Samander, Freni Langinella, power of Gordon Ubagarana, Nalan Pragashi, Samander, power of good than a number of beautiful and wiring is another, Samander Ridila, other going to Elethin, Tulia Walter the Gutu. Volta the Tulia mana, current with this mana. Sin a Savala Brudro, Savala Brudro, Cora Vairium. In a good pitch, Savala Brudro, Cora Vairium. Up a Savala Brudro, Corona Pina, Oro Bagratim, Prathegum, Prathegum, Indici Amitum, Nandrikam, Oro Bagratim, Prathium, Prathium, Nandrik, Idan, Edin of Protegadam. E. Samandri, Edin of Protegadam. Abum Namagitrium, Padichan Vijarikiana. Abidun Vitan, the Chazokam, Doubtful. நீங்கள் சோதிக்க